മക്കളെ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചില്ലേ കണ്ണിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തുടങ്ങി കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയേണ്ടേ അപ്പോൾ അതാണ് ദേ മിസ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മിസ് മുന്നേ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് മിസ് ആ ഓക്കെ മിസ് ചോദ്യം പറയുന്നു മിസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കരുത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയും ഇപ്പോൾ മിസ്സോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉത്തരം മിസ്സിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ദെൻ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അവിടെ ഉത്തരം എവിടെയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ദെൻ അതിന് ശേഷം തിരികെ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഈ ഒരു പോസ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ് പറയുന്ന ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ലോണം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ പക്ക സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഈ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം രണ്ട് കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും അവയെ നാം ഒന്നായിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നത് ഈ സവിശേഷതയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഐസ് ബട്ട് വി സീ ദം ആസ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ഫീച്ചർ അല്ലെ നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണിലും എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെന്തായിട്ട് ഒന്നായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണോ കാണുന്നത് അല്ല അല്ലെ ഒന്നായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് മക്കളെ രണ്ട് കണ്ണുകളും ഒരേ വസ്തുവിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പേരാ പറയുക ആ യെസ് ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണുകളും ഒരേ വസ്തുവിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്ന് ബൈനോക്കുലാർ വിഷൻ ബൈനോക്കുലാർ വിഷൻ അഥവാ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും ദ്വിനേത്ര ദർശനം എന്ന് പറയും ദ്വിനേത്ര ദർശനം ദർശനം എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ എവിടെയാണല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ദ്വിനേത്ര ദർശനം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് അടുത്തത് കണ്ണിലെ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണം സൂചിപീകരിക്ക സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി രവി വരച്ച ചിത്രമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദേ നമ്മുടെ രവിക്കുട്ടം വരച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിത്രീകരണം കൃത്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശം എഴുതുക അപ്പൊ ഈ ചിത്രീകരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രവി വരച്ചാൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സജഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചില്ല ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് നോക്കി ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ഒരു കുഞ്ഞു ക്ലൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അതായത് ദേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പിക്സർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ഇതെന്തോ റോസാപ്പൂ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ റോസാപ്പൂ ദേ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നേരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ദൻ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദേ നമ്മുടെ റെട്ടിനേലും ഈ ഒരു പ്രതിമ രൂപപ്പെട്ടിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ശരിയാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് സജഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ രവിയോട് പറയാൻ പറ്റുക എന്താണ് മക്കളെ പറയാൻ പറ്റുക ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലേ കാരണം എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതേപോലെയുള്ള ഇമേജ് തന്നെയാണോ നമുക്ക് റെട്ടിനയിൽ രൂപപ്പെടാം ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലെ അത് എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പം നേരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തല തിരിഞ്ഞ പ്രതിബിംബം അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും എന്നുണ്ടാവുക ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ റെട്ടിനയിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതണം മാറ്റി വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ആൻസർ ചെയ്താം
ഓക്കെ കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്നതിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് എന്തെങ്കിലും റോൾ ഉണ്ടോ അല്ലേ വേഗം ഒന്ന് നോക്കിയേ നമ്മൾ ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടതാണല്ലേ നമ്മുടെ റെട്ടിനയിലാണ് എന്ത് രൂപപ്പെടുന്നത് റെട്ടിനയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതിപ്പോൾ നേരെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തല കീഴായതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഈ ഇതിവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഒപ്റ്റിക് നോവ്സ് ഒക്കെ നേരെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ എന്തിനാ പോകുന്നത് എന്തിനാ ബ്രെയിനിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രെയിൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് റെട്ടിനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യും കുറേ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ സിഗ്നൽസിനെയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷൻ അതിൻ്റെ ഏതാണ് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് ഷേപ്പ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ത്രിഡാമിഷൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കളർ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ബ്രെയിൻ ആണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എന്ത് എഴുതാം അതിന്റെ ആൻസർ സി ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബ്രെയിൻ ഹാസ് ദ ബ്രെയിൻ ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു കൺട്രോൾ വിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രെയിനിന് എന്തുണ്ട് ബ്രെയിനിന് നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ കാഴ്ചയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ബ്രെയിൻ അഥവാ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രെയിൻ അനാലൈസസ് അനാലൈസസ് ദ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ദ ഓപ്റ്റിക് നോസ് nerves and provide a clear erect image അല്ലേ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് എന്ത് ചെയ്യും തലച്ചോറ് നേത്രനാടികൾ വഴി വരുന്ന നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസിന് ആ സിഗ്നൽസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേരെയുള്ള നിവർന്ന ഒരു പ്രതിബിംബം നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ആരാണ് ശരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണ് മാത്രമാണോ അല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ആരും കൂടെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും കൂടെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുന്ന ആരുടെയും കൂടെ ഒരു ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പക്കാ സെറ്റ് ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാഴ്ചയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത മിസ്സ് ഒരു കുട്ടി ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് മാപ്പ് വായിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അവർക്ക് മാപ്പ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാഴ്ചയില്ലാത്ത മക്കൾക്ക് മാപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതിന് നമ്മൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്നാണ് എന്നുള്ളത് മിസ്സ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ്സ് പറയുന്നില്ല അത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മിസ് ജുമാ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ മാപ്പ് വായിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മക്കൾക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നമ്മൾ അന്ധരായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇനിയും വേണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചങ്ങ് ഓടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഇനിയും ഒത്തിരി